Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe. Bara trends nyingi ambazo zimeendelea kuwepo katika mtandao wa Instagram kuhusiana na maisha halisi ya Hamisa Mobeto, familia yake pamoja na kutupia na vijembe vya hapa na pale kati yake na familia Damo Platams pia fans kutupa vijembe vya hapa na pale kuhusiana na issue ambazo zilikuwa zikiendelea. So Hamisa Mobeto kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti kuhusiana na historia ya maisha yake ambapo ameweza kuposti picha fulani hivi then akambatanisha na caption ambayo inasomeka kama ifuatavyo. Pengine ufahamu alipotoka Hamisa Mobeto Wacha nikufahamishe. Nilianza kutambulika rasmi kwenye tasnia ya urembo mwaka na kumi baada ya kuibuka mshindi wa Miss XXL After School Bash. Njia ya mafanikio ilianza kufunguka hapo na hatimaye nilishiriki Miss Tanzania na also Miss New World Tanzania na kuwa first run up 2012. Lakini pia nilifanikiwa kushiriki Miss Un Africa na kuingia top 10. Safari ikaendelea kwa kuwa urembo ni kipande cha sanaa niliingia kwenye Bongo Movie pia na kucheza filamu kadhaa huku pia nikiwa video vixen kwa baadhi ya nyimbo za Bongo Forever. Nisieleweke vibaya kwa hili kitanda hakizai haramu. Nilipata mtoto wangu wa kwanza miaka michache iliyopita na ninashukuru katika mahusiano yale nilipendwa mimi na mwanangu na kuhudumiwa kwa kila kilichohitajika. Baadaye tena nikapata mtoto mwingine katika mahusiano mengine ambayo pia yalikuwa mazuri na huduma zote zilikuwepo na zinaendelea kuwepo mpaka sasa. Shukrani kwa baba wote wa watoto wangu. Huyu ni mimi Hamisa Mobeto. Safari hiyo imenifundisha mengi sana mpaka sasa nafikiria alimekomaa kwa kiasi fulani. Na shukuru Hamisa Mobeto imekuwa brand kubwa mpaka kufikia kunipa deals mbalimbali zinazoendelea kuja alhamdulillah sio tu deals pekee bali hata fan base imekuwa kubwa mno kitu ambacho kinanifurahisha kwani ni support kubwa sana alinaipata wapo waliamua kutengeneza page za social media mbalimbali kwa ajili ya kuonyesha support na wengine pia kutumia fursa hiyo kutengeneza ajira kupitia matangazo na kadhalika na semaje yote kheri Dunia inaenda mbele na watu wanabadilika. Pengine lifestyle ya zamani haikuwa nzuri na mpaka kusababisha mambo frani frani hivi kutokea katika maisha yangu. Lakini umri unapozidi kusonga mbele akili inatanuka pia na kujifunza mambo mengi kwenye maisha. Hamisa wa sasa sio kama yule wa zamani. Nimezidi kuwa na akili yenye kupambanua mazuri na mabaya, kuchukia hatua ili huenda na kasi za ukuaji wa akili yangu. Nashukuru Mungu anavyoniongoza vyema na naona baraka anazonipatia. Nimeingia katika migogoro ya hapa na pale kama kukutana na watu kwenye mitandao na yote hayo ni aidha kwa kufahamu au kutofahamu lakini kwa kuwa ayamepita basi tuyaache. Aliendelea kuposti ya Hamisa Mobeto aposti yake ya pili ambapo aliandika part 2 uh, na kushusha ujumbe ambao unasomeka kama ifuatavyo pia ambao unaelezea pia historia ya maisha yake. Tu na nendelea na safari ya maisha nikiwa mpya kabisa. Fanbase nayo haikuniacha. Ilikuwa na mimi wakati wote huo kama ugomvi basi walipigana kwa ajili yangu. Lakini pia inawezekana niwahi kuwakwaza watu kwa mambo yangu. Nichukua nafasi hii kuomba samahani. Ana kuahidi kuwa haitokuja kutokea tena kwa sababu Hamisa wa sasa nimebadilika na ndio maana sihitaji tena kuingia kwenye ugomvi wa aina yoyote na mtu yoyote yule katika maisha yangu. Pia ni waombe radhi mashabiki zangu na fanbase kwa ujumla iwe kwenye groups za WhatsApp au fanbase uh, za kwenye social media. Kutojihusisha na ugomvi au matusi na mtu yeyote atakayetaka ugomvi na mimi. Na badala yake nguvu kubwa iwe kwenye kuendesha kunisupport kwa nguvu kubwa. Nia yangu ni kutoaingiza wale wanaonipenda katika matatizo kwa sababu hawastahili hata kidogo kupata shida kwa sababu yangu. Ninawapenda mno. Na malizia kukurudia tena. Dunia inaenda mbele na watu wanabadilika. Ni nini komenti yako juu ya hili? Shusha komenti yako pia usisahau kusubscribe channel yetu Samisago. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe